Pero qué cojones estoy haciendo? Estoy haciendo algo que he estado queriendo hacer un montón de tiempo. En esta ocasión no vamos a estar ensanchando la llanta, pero sí voy a quitar el centro y darle la vuelta. Porque así, donde se monta el coche, va a estar sobre... Bueno, no estoy muy seguro, pero por ahí... ¡Adaptadores! ¿Adaptadores de qué? <risa> no es tan sencillo, los soldadores están ahí. Y por eso tenemos el disco grande puesto y mira, es que básicamente no entra. Bueno, está súper divertido. Uh, nos vemos en un par de horas cuando estoy totalmente quemado de chispas y harto de intentar cortar esta llanta. Espera, espera, espera. Ahora sí. Tan rápido y fácil no puede ser, ¿verdad? Yo supongo que estos soldaduras no van a despegarse fácilmente. ¿Marteo pequeño o grande? Intentamos con pequeño primero, ¿no? Obviamente no mueve. Nunca iba a ser tan, tan fácil. Actualmente el congelador mejor, si puedo cerrarlo. Sí, ¿no? Y uh, la llanta ahí. Mira qué suerte he tenido aquí. Es que <ríe> entra a la perfección. Uh, sí. Unos momentos después. Ok. Uno calentito y uno frío. Porque el frío duele menos. Está calentito. Ok, este está súper caliente y este está bastante frío. Ok. Ok. Ok, locura. Puedes imaginar cómo va a estar esto en el coche. Qué casco más horrible, The Littles. Hace falta pilas. no sé, 4 milímetros, pero están cortando las luces todavía. Bueno, funciona. Es suficiente. Este se queda. ¿Y qué tenemos aquí? Son Bidlock, de Jamie, de 17 pulgadas, para llantas de 17 pulgadas, estos son de 15, y las otras son de 20. Es una pena que no son 18, pero creo que van a valer para lo que estamos haciendo. Preparado ya. Lo pongo aquí. Sí, no. La suelta. Por casualidad que tiene estos agujeros aquí, okay, que son exactamente 15 pulgadas. Entonces es súper fácil alinear la llanta en el centro. Espero que este funcione, si no, acaba de destrozar una de las cuatro llantas de Diazo. Creo que no importa mucho, el Diazo está bastante mal estado ya. Espera, espera, espera ahí. Hay humo saliendo del escape, ¿eh? 
346 minutos más tarde. <música> Es un pedazo de problema. No es el radiador que ha movido, es el motor. El mo motor ha caído. Y ahora el ventilador está rozando abajo, por eso no enfría bien. ¡Uh, Dios! Nada es fácil nunca. ¿Dónde compro los cambios de Manasi? Este ni es mío, yo tenía que devolverlo, Domingo. Pues haciendo esto, yo sobre calentado, en serio. El excavador no puede más. Y la única cosa que ha subido sin problemas es el diazo, y el diazo no tiene la correa de la bomba de agua puesto. Yo creo que todo el mundo sabe qué estoy haciendo ya, ¿no? Venga, vamos a hacer tres ruedas más. Al día siguiente. Es como Dios quiere que haga este proyecto. Ven el tiempo, está buenísimo para trabajar. Entonces voy a aprovechar. Uh, poco aburrido, tú lo has visto antes, casi hemos matado el motor porque se partió la correa de bomba de agua. No. Dios mío, Tom, ¿qué has hecho aquí? <risa> Algo en que no hemos pensado. La correa del alternador también es la correa de bomba de agua, obviamente. Entonces, en vez de mostrarte cómo cambia una correa, le voy a ponerlo así. Que no vale. Que iba a ser una transición increíble, ¿no? No. Ahora sí. Vamos a ver cómo va esto, soldando una llanta con el neumático montado. Par de puntos, uno y dos. Porque no estoy 100% seguro que este va a funcionar. Yo quería hacer los cuatro, montarlo y ya está. Pero yo creo que tengo que hacer uno y comprobarlo. Yo creo que atrás va a funcionar y delante no. <risa> tengo que arrancar el excavador averiado para levantar las llantas, para ponerlo en el coche. Para levantar el coche es que no sé qué hacer, cómo hacerlo. Impresionante, no me sorprende que estaba sobrecalentando. ¿Puedes ver esto? ¡Qué locura! Solo tiene que bajar para dos llantas y volver y ya está. Y lo ponemos fuera del medio y ja, compramos recambios. Divinado bien ahí con la altura, ok. Uh -huh. mm, hice los cálculos bien y es como pensé. Hay poco aquí. Okay. Que delante va a dar por culo, creo yo. Ok, la única cosa que hacer ahora. Bueno, esto no es verdad, hay un montón de cosas que hacer, pero una cosa que tengo que hacer ahora es las otras tres llantas. Ah, nos vemos en un rato. Ah, ah siempre hago lo mismo, no sé por qué hago esto. 346 minutos más tarde. Yo necesito una pistola de impacto. El mío está roto. Actualmente todo lo que tengo está roto todo. Mañana. Otro día. Y hoy tengo ayuda. Uh, hemos pensado en algo. ¿Suficiente? 
Um, hemos pensado en algo, algo, es que el coche no va a tener mucha dirección con las ruedas delanteras puestas, entonces tenemos que darle la vuelta y pensamos que quizás ahora es el momento. Qué guapo, ¿no? <risa> quizás la patria se queda, se queda en su lugar este vez. Ok, este vez, para quedarse ahí, ¿no? ¿O no? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí. Ok, bien. Ok, Tom, montate, vamos a arrancarlo a ver cómo está el estado del motor y... No puedo. Ah, un, un fallo. Adiós. Uh. Uh, ese es un problema poco común, creo yo, ¿no? Okay, parece bien, pero suena un poquito. Bueno, todo funciona, está bien para hoy. ¿Ahora qué hacemos? Cogemos otro excavador más grande para mover ese. Okay, ahora tenemos una manera distinta de ponerlo en marcha. Entonces, ahora, tocando esto ahí, con el brazo. Después de casi tener este fracaso, fuera del medio, no vamos a tener mucha dirección delante y podría ser muy difícil darle la vuelta. Entonces estoy pensando en hacerlo ahora. ¿Cómo entra en el coche ahora? ¿Por qué? Sí, así entro yo. <risa> ten cuidado que ahí te puedes cortar con los metales. ¿eh? Ahí, ten cuidado ahí que te puedes cortar, Will. Tiene que estar en dos. Tracción trasera. Porque en cuatro... Las ruedas delanteras van a girar mucho más lento que las ruedas traseras y no, y no van a mover. ¡Hostia, tío! ¡Que mueve! A ver. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ah. Venga, ruedas delanteras. ¿Tú ¿Sabes qué parece? Uno de estos, estos tractores de drag de América. Debe tener un, un escape así por el capó. Las ruedas delanteras, yo quiero que sobresalen un poquito más para que tenemos algo de dirección. Y no podía pensar de manera económica, no tengo mi máquina de plasma. Um, este no era económico tampoco, estos son 9 euros cada uno de la RMLA. Y uh, son demasiado cortos. Los crocs de seguridad con estos temperaturas no valen. 
Ahora estoy como por todos lados por el sudor. Como... Tenemos un problema que ¿okay? amplificado por las llantas grandes. Uh, la, no está muy bien alineado. Está muy abierto por chocar con un árbol, creo. Puedes ver. Este está por afuera un montonazo. Entonces estoy intentando ajustarlo aquí. ¿okay? Tráelo un po poquito por dentro. Uh, acabo, acabo de tener que... Dios mío, todavía está tan caliente. Enfriando las llaves con agua a caliente. Porque todo está caliente. Oh. ¡Ole! <risa> ¡Ey! Esto es lo que queremos, ¿no? Estamos celebrando un poquito temprano porque aún no he conseguido aflojar los tornillos de la dirección. ¡Casi, casi, casi! En nada, ¿eh? ¡Bueno, está listo! El coche ahora es 2.8 metros a la anchura y el camino no es 2.8 metros de anchura. Bueno, en este no es el único fallo, hay más fallos también, pero bueno. Intentamos, ¿no? Yo quiero salir a la carretera, pero no, que no va a salir por la, por la puerta de entrada. Um, necesitamos cerveza porque hace muchísimo calor y hemos estado trabajando muy duro. ¿Y qué más? M amigos. Amigos. <risa> Vamos a tener que bajar la excavadora y, y abrir un paso para que podamos salir. <risa> Dos horas después.
¡Ahí se quedó, Will! Hace falta el motor LS. O el motor un poco más grande que 1.3. Un LS. Con neumáticos de 65 pulgadas. No. Ok, bueno ya está, muchísimas gracias por ver el vídeo, ¿qué piensas que debemos hacer ahora? Todo el mundo está hablando, ¿flotaría? ¿Buscamos agua? ¿Tú tienes un lago donde podemos llevarlo a ver si flota? Ponlo en comentarios y nos vemos pronto, adiós chicos. Que se ha olvidado, dale a like, suscribir, comenta y comparte. No se me olvida. <risa>